senso a quel progetto scelerato di costruire una pista in cemento vicino a un parco che, un parco che ancora non c'è, un parco per i bambini. Ve lo immaginate i jet che volano sopra la denti, sopra la testa dei bambini? Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Luciano Polverari, presidente di Bartolaggi, che cosa vogliono fare? Nella parte nord si sarebbe realizzato un parco urbano, questo era l'accordo di fondi, però di fatto non è successo questo e nel tempo questa società la fa un fortune è andata avanti per la sua strada, quella del potenziamento e quindi nel tempo ha sempre potenziato le sue strutture quindi qui abbiamo una, due hangar inizialmente più una palazzina, con la torre di controllo, con la sala bar, la sala ristorante quindi eh, il, il distributore di benzina eccetera quindi c'era tutta una struttura bene attrezzata per poter andare e in molta, molti anni a questa parte dicevano e dicono tuttora è necessario svilupparsi ulteriormente, abbiamo bisogno di una pista di asfalto perché così potremo fare atterrare anche aerei di maggiore consistenza, quei mini jet che possono consentire a quei proprietari delle industrie, delle imprese o gli acquirenti che hanno gli yacht a Fano di venire più facilmente nella nostra città. Questa è naturalmente un'assurdità perché non sta in piedi dal punto di vista economico soltanto per andare a asfaltare costa 4 milioni di euro, che gran parte graverebbero sulle nostre tasche, ma dopo ci sarebbero altri, altri costi da sostenere come l'impianto di illuminazione, la manutenzione. la manutenzione, quindi il personale, una serie di cose, non sta in piedi dal punto di vista economico. Dal punto di vista sociale e ambientale non mi dilungo, ma abbiamo intorno all'aeroporto ormai la città che si è sviluppata, abbiamo migliaia e migliaia di persone, che... cioè come noi prendiamo questo aspetto vediamo che non si regge e nonostante tutto e chi vuole il potenziamento dell'aeroporto procede in per la propria strada e noi tutti in questo momento ci stiamo battendo per arrestare questo progetto. Una cosa di questo genere ci sono ormai dappertutto in tutta Italia. Eh, stiamo assistendo a una gragnola di colpi di eh, grandi opere che tendono a estendere la cementificazione e l'asfaltatura del territorio. Ogni volta che si parla di effetto serra, la necessità di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 e così via, abbiamo in, in contrapposizione tutte eh, scelte che comportano un aumento delle emissioni di CO2, perché dovunque c'è l'asfalto e che sostituisce la vegetazione aumenta, eh, diminuisce la capacità di assorbire l'anidride carbonica e quindi eh, si dà un contributo all'effetto serra. Poi pensate un pochettino degli aerei quanto consumano e quanto eh, inquinano, delle cose, sono delle cose spaventose. Ehm, io capisco che per ragioni di eh, lavoro sia necessario a volte spostarsi con questi mezzi, ma farlo eh, in maniera così generalizzata significa non rendersi conto della situazione in cui noi stiamo andando eh, incontro. C'è la mh, denuncia che viene dall'istituto che controlla il clima per conto dell'ONU, dell dell l'Unione Europea, i rapporti commissionati dall'ex presidente eh, inglese Tony Blair, dimostrano, ci dicono che dobbiamo assolutamente invertire la tendenza e mentre noi continuiamo a fare come se niente fosse, come se potesse continuare all'infinito una situazione di aggressione al territorio, di aggressione al clima e mh, per avere poi in cambio non so quale tipo di vantaggio, per permettere a della gente che si annoia e che è piena di soldi di venire a fare un volo per arrivare rapidamente a, magari a, a mh, eh, prendere una barca e andarsene poi in un... Eh, lontano dal mondo che stanno distruggendo. Quello che resta è chi vive nella zona di Fano, un ambiente in cui si respirerà meno bene, in cui aumenterà diciamo, l'effetto serra e in cui diminuirà la capacità di produrre ossigeno da parte della fotosintesi. 
Io credo che sia ora di smetterla con delle scelte che in nome del profitto rovinano l'ambiente e rovinano la vita delle persone. Grazie. Cioè, ma sapete di quanto è stato l'aumento della temperatura terrestre? 0,74 gradi, c'è tutto il casino, tutti i problemi, nascono da un aumento della temperatura a meno di un grado. Adesso? Ci dicono che se adesso, se entro il 2020 non diminuiamo le emissioni di CO2 del 20%, a Chiodo l'impegno era di ridurre del 5,2%, la temperatura, se saremo capaci di ridurre del 20%, la temperatura salirà soltanto di 2 gradi, cioè il doppio di quello che è successo nel secolo scorso, perché non si pone più l'obiettivo di ehm, ridurre la temperatura, ma di eh, controllare gli aumenti, controllare, arrestare gli aumenti a un certo livello. Quindi il 20% entro il 2020 aumenterà di 2 gradi, più del doppio di quello che è aumentato fino adesso. Se non faremo questo, cioè se aumenterà più del, non ridurremo le emissioni di CO2 del 20%, aumenterà più di 2 gradi. E se supererà i 4 gradi di aumento, si vengono messe in discussione le condizioni di vita che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. Cioè questo, questa gente lo ignora completamente questo tipo di cose. No? Va avanti come se niente fosse, come se il modello econo sì, il econo economico degli anni passati potesse essere riproposto all'infinito. Ma non lo pensa più nessuno, soltanto qui in Italia c'è questa logica. Non lo pensa più nessuno. Perché... Eh, però da noi abbiamo questa logica che va avanti come se niente fosse, nella totale e assoluta cecità di quello che delle conseguenze che può avere. Comunque gli Stati Uniti stanno imparando, dopo Catilina e, e gli incendi attuali stanno imparando. Sì, mm. allora, eh, dire, ehm, c'è un'associazione fatta da Clinton <coughs> ehm, a cui partecipano le 40 più eh, grandi città del mondo tra cui New York e il sindaco di New York, Clinton è uno di centro-sinistra, diciamo sì, il sindaco di New York è uno di centro-destra e hanno deciso di fare un impegno molto forte per ridurre le emissioni di CO2 della città di New York che vanno da costruire case o ristrutturare le case esistenti perché consumino pochissimo a controllo del traffico, a utilizzazione di eh, strumenti biologici per abbassare la temperatura terrestre come strumenti biologici è la forestazione perché l'unica maniera di assorbire la CO2 sono gli alberi e noi invece mettiamo asfalto, cioè, questa è la, la follia. In tutti gli altri paesi, destra e sinistra, indipendentemente dallo schieramento politico, capiscono che i problemi ambientali hanno una centralità che non ha, quindi se aumenta la temperatura terrestre ci rimettono sia la destra che la sinistra, non è che, eh, poi ci, rimettiamo si, tutti. ci rimettiamo tutti, poi ti potrai scontrare su altri argomenti, ma su questo specifico occorre una grossa unità. Da noi destra e sinistra sono unificate nel fregarsene delle condizioni ambientali, perché le grandi opere le promuovono la destra dove governa e la sinistra dove governa, senza nessuna differenza.